आज म तबरलाई नर्सिंग केयर को बारे में है जल्ले जाएं नर्सिंग केयर को जाएं एग्जाम कार में बस हेरा नर्सिंग केयर के काम दिन होते हो नुन्जा तब एको लागे एक तमे इम्पोर्टेन्ट वीडियो होने चाहिए कि ना बन्ना है रे नर्सिंग केयर के एग्जाम तब पहले कार में बस हेरा आप पहले सेल्फ स्टडी कर रहे रहोगे नहीं ए ओ तेले का धरे मो नर्सिंग केयर को बात मतलब सब ही जानकारी दीन चाहिए था नेपाली को फर्स्ट टाइम हो नेपाली को जानकारी दीन चाहिए ये तो हम लोग नर्सिंग केयर को बुक हो ए यो बुक में लगभग रामलोक संगम ले पॉइंट ना सके हम लोग नेपाली यो बुक लाजे रामलोक संगम ले बुझ ना सके हम बने चाहिए लगभग हम य रामरो मार्क्स ले रहा पास होना सकता हूँ ऐ इसको सीन के साथ बंदा है रे पास मार्क्स नहीं सब जाना लाये था नहीं चाहोला ऐ इसको पास मार्क्स नहीं कती होने चाहिए सिक्सटी परसेंट लाउन बोर्सा ऐ सिक्सटी परसेंट लाउन बोर्सा इसमें जम्मा सो दिने क्वेश्चन जाएं फोर्टी फाइव बड़ा क्वेश्चन सोचता ह� टोटल क्वेश्चन 45 को होन्जा यो 45 वाला क्वेश्चन चाहिए तब आपको 6 के लिए 100 मार 100 परसेंट होन्जा अन्य तेज मार्जिन 45 मार्जिन तब आपने 60 परसेंट लाउन बोर्ड सा 60 परसेंट बने का जिन कती वाला था तब आपने 70 वाला क्वेश्चन जाए मिलाउन बने होन्जा है पास होना को लगे जी तब आपने नर्सिंग कियर को नेप को लगे चाहे सत्ताईस वाला क्वेश्चन मिला होना चाहे आवश्यक था ये तीस पचाड़ी अब आमले सत्ताईस वाला क्वेश्चन मिला होना आवश्यक था ये अब प्राइसेस तो इसमें जब हंड्रेड में हंड्रेड ले आई पनी सिक्सटी ले आई पनी सेवेंटी ले आई तो तो तेरे और फॉर्म से बहुत है ना ये जस्ट तब इनको सर्टिफिकेट में आई ना पति का एक खाई जा रहा है तब मेरे को यो ड्रॉक डॉक्यूमेंट है पास को सर्टिफिकेट छह बनी मात्रे हो सीबी में लिखने मात्रे ये नौ एयर नहीं बनी होने जा ऐ एक एक बार बीजा एप्लाई करनी मात्रे हो ऐ और तेल का धरे तब मेरे यो तें सत्ताईस सोड़ा क्वेश्चन से जस्ट सेरी पनी मिला होने पा रहे ह ए फर्स्ट में चाहे नर्सिंग केयर को आधार बननी चाहे ए नर्सिंग केयर को आधार बननी चाहे अन्य तेज पसारे मन मस्तिष्क और शरीर को समर्थना बननी चाहे और को सेकेंड पार्ट में अन्य फिर थर्ड पार्ट में चाहे कम्युनिकेशन सीप बननी चाहे अन्य दैनिक जीवन या बन सहायता सीप बननी चाहे ए एकदम एक छोटे पार्ट नहीं चाहे मन मस्तिष्क अब यार ना तो सभी बंदा यो फर्स्ट पार्ट बड़ा भाग वन बड़ा से ही तब मैं इनको कती वड़ा क्वेश्चन था छह वड़ा क्वेश्चन सोचा है छह वड़ा क्वेश्चन है देरे जैसे छह वड़ा क्वेश्चन सोच में सोचा भाग वन बड़ा नर्सिंग केयर मैं मानना भी हमारे तरह स्वतंत्रता नर्सिंग केयर और कर को भूमिका अब तेज पचारी और को मन मस्तिष्क का शरीर को समर्थना ऐ ये बड़ा जी तब इनको जम्मा दस वड़ा क्वेश्चन सोचा ऐ यहाँ बड़ा दस वड़ा क्वेश्चन सोचा ऐ दस वड़ा क्वेश्चन सोचा मन मस्तिष्क का शरीर को समर्थना ले बुझाऊं बनी को सा ऐ यहाँ बड़ा अंतिस पचारी नर्सिंग केयर का आवश्यक व्यक्ति ला बुझाऊं � के आधारभूत कुरा आ रहा है बुझाऊं डिमेंशिया का आधारभूत कुरा आ रहा है बुझाऊं बन्नी यो पैट बड़ा थे दस छोटा क्वेश्चन आऊं सा दस छह कती वाला भाइयों सो रहा होटा भाइयों ऐ अनेक तरह से थाड़ी फेर यानी जो और कोई वाटा था साथी यो पार्ट छोटो बनी था यो कम्युनिकेशन सी ऐ अनेक के मतलब प्रयोग करता भी इसको कम्युनिकेशन प्रयोग करता होना सकता कोई कान ना सुननी प्रयोग करता होना सकता कोई हिन्न ना सकनी गई ना आई ना अन्य कोई गंदा था ना पाऊनी आई ना वो इस तक हाल का धीरे अबांगता व्यक्ति हो रुपानी नर्सिंग केयर होम मा होनी बाई को कारण लगा दहेरी 
ती व्यक्तिहरूसँग हामीले कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी कम्युनिकेसन गर्ने त कम्युनिकेसन आधारभूत कुराहरू चाहिँ के के हुन् हामीले कम्युनिकेसन गर्दा के के कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि प्रयोगकर्तासँगको कम्युनिकेसन मैले अघि भने जस्तै जुन अपाङ्गता धेरै प्रकारका अपाङ्गताहरू हुन्छन् त्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग हामीले कसरी कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा र अर्को टिमको कम्युनिकेसन के हुन्छ भन्दाखेरि नर्सिङ केयर गरिरहँदाखेरि एउटा टिमको कम्युनिकेसन भएन भने राम्रो नर्सिङ केयर गर्न सकिँदैन जस्तै मानिलिउँ मा एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै मान्छेले चौबिस घन्टै काम गर्ने हुँदैन मैले आठ घन्टा काम गर्छु आठ घन्टा पछाडि फेरि अर्को अर्को कर्मचारी आउँछ आठ घन्टा पछाडि अर्को फेरि अर्को कर्मचारी आउँछ एक दिनमा तिनजना कर्मचारी रोटेसन हुन्छ मानिलिउँ मैले काम गरिरहँदाखेरि कुनै एउटा प्रयोगकर्तालाई केही समस्या भएको थियो तर त्यो बेलामा डक्टर आएको थिएन तर डक्टर अर्को टाइममा आउनुहुन्छ यदि मैले त्यो समस्या चाहिँ मेरो टिम अर्को टिमसँग कम्युनिकेसन गरेर उसलाई चाहिँ भन्न सकेन भने डक्टरले त्यो बिरामीको बारेमा थाहा पाउँदैन यसले गर्दाखेरि चाहिँ नर्सिङ केयर वर्कर बिचको कम्युनिकेसन भएन भने प्रयोगकर्ताको दैनिक जीवन चाहिँ एकदमै असहज हुँदै जान्छ समस्या आई आउँदै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा टिमको पनि के हुनुपर्यो कम्युनिकेसन हुनुपर्यो भन्न खोजेको छ त्यसको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ है र यसबाट चाहिँ चारवटा क्वेसन आउँछ है कतिवटा भयो बिसवटा क्वेसन भयो है बिसवटा क्वेसन भयो अब इम्पोर्टेन्सको हिसाबले थोरै क्वेसन सोध्छ यसमा तर हामीले एकदमै मिलाउन सक्ने मिलाउने पार्टहरू चाहिँ यसमा धेरै हुन्छ है अनि त्यस पछाडि अर्को छ भाग चारमा छ दैनिक जीवन यापन सहायता सिप है यो भाग चारको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेसन हो अलिकति लामो पनि छ यहाँबाट बिसवटा क्वेसन सोध्छ है विशेष गरी है यहाँबाट बिसवटा क्वेसन सोध्छ बिसवटा क्वेसन सोद्धाखेरि जम्मा तपाईँको अहिलेसम्मको क्वेसन कतिवटा भयो चालिसवटा क्वेसन भयो है चालिसवटा क्वेसन भयो बाँकी रह्यो कतिवटा पाँचवटा क्वेसन बाँकी रह्यो यो पाँचवटा क्वेसन चाहिँ तपाईँको व्यवसायिक सिपसँग सम्बन्धित अथवा कुनै चित्रहरू दिएर होइन अथवा यही पाठहरूको नै कुनै अलि व्यवहारिक सिप सिपसँग है व्यवहारिक सिपसँग सम्बन्धित खालका क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँलाई सोध्न सक्छ है यही भनेर भन्न सकिँदैन जुनै लेसनको पनि सोध्न सक्छ र तपाईँले चाहिँ प्राक्टिकली खालको नलेज होइन चित्र देखाएर कुन चाहिँ सही छ अथवा कुन चाहिँ गलत छ होइन हो त्यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ पाँचवटा सोधेर जम्मा तपाईँको कतिवटा त पैँतालिसवटा एक दुईवटा क्वेसन त अझै तपाईँलाई बिसवटा अलिकति गाह्रै होइन नर्सिङ तपाईँले नसुनेको क्वेसनहरू पनि आउन सक्छ यसरी पैँतालिसवटा क्वेसन आउँछ यो पैँतालिसवटा क्वेसनबाट तपाईँले चाहिँ कतिवटा मिलाउनु पर्यो त सत्ताइसवटा क्वेसन चाहिँ मिलाउनु भयो भने तपाईँ चाहिँ नर्सिङ केयरमा चाहिँ पास हुनुहुन्छ है सिक्सटी पर्सेन्ट आउँछ र पास हुनुहुन्छ र यसैको फेरि नर्सिङ केयरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो नेपालीको एउटा मात्रै इक्जाम दिएर हामी पास हुन सक्दैनौँ यसको जापानिज पनि पास हुनुपर्छ यही बुकको लास्टमा चाहिँ के छ जापानिजको पनि क्वेसन एन्सर छ है त्यसमा पनि हामीले सिक्सटी पर्सेन्ट नै ल्याउनुपर्छ तर त्यस चाहिँ यो चाहिँ इक्जाम एक घन्टाको हुन्छ तपाईँलाई है त्यो चाहिँ इक्जाम जम्मा तिस मिनेटको हुन्छ है तिस मिनटको इक्जाम हुन्छ यो चाहिँ एक घन्टा हुन्छ अब भनेपछि हामीले के ख्याल गर्नुपर्यो भन्दाखेरि अर्को इक्जाम दिनको लागि तिस मिनट ए के अरे पैँतालिसवटा क्वेसन एक घन्टामा साठी मिनटमा भ्याउनु पऱ्यो है पैँतालिसवटा क्वेसन एक एक घन्टामै भ्याउनु पऱ्यो धेरैजना फेल हुने कारण म भन्दैछु है पैँतालिसवटा क्वेसन एक घन्टा भनेपछि जस्तै एउटा एउटा क्वेसनको टाइमिङ हाम्रो लगभग कति हुने भयो त एक घन्टा तिस सेकेन्ड तिस सेकेन्ड नै अलि भएन है बिस सेकेन्ड जति है एक घन्टा लगभग बिस सेकेन्ड त्यति नै होला है हिसाब बिग्रिन नि सक्छ एक घन्टा बिस सेकेन्ड जति पर्न सक्छ ए एक मिनट है एक मिनट बिस सेकेन्ड जति पर्न सक्छ भनेपछि एउटा क्वेसन हुन्छ माथि अनि त्यसको चारवटा अप्सन हुन्छ हामीले एक मिनट बिस सेकेन्डमा त्यो क्वेसन पढेर भ्याइसकेनौँ भने त्यो क्वेसन पढेर त्यसको एन्सर चुज गर्न सकेनौँ भने हामीले समयबद्ध तरिकाले अन्तिममा सबै क्वेसनहरू नभ्याउने सम्भावना हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एक्जाममा के हुन्छ त क्वेसन छुट्छ पैँतालिसवटा क्वेसनमा लगभग तपाईँले पाँच सातवटा दसवटा क्वेसन छोड्नुभयो भने पैँतिसमा आयो अब पैँतिसमा दसवटा बिग्रियो भने मात्रै दसवटा मात्रै बिग्रियो भने तपाईँको 
तब सीधे फेल होना सकूँ हाई हो तेल हमें स कहीं इक्जाम दिखा खेल जो इक्जाम होता है विशेषकर एसएसडब्लू को इक्जाम से उन्हीं के होता भादा अगड़ी तब को स्क्रीन में हाई ये सब सीबीटी कंप्यूटर बेस को इक्जाम होने हो यो इक्जाम में सब स्क्रीन में तब को टाइमिंग देखाई रख हाई टाइमिंग देखाई रख हमी तो टाइमिंग मद्देनजर करते इक्जाम दिए हरेक हर एक इक्जाम फेल हो जेएफटी को केस में तब फेल हो क्या अगड़ी बड़ा सजिलो कोईसन धे टाइमिंग लगा कर ओहो सजिलो आम रहे आईहाल पास एकदम ओवर कन्फिडेन्ट होनी लास्ट का कोईसन बिग्री लास्ट का कोईसन तब के धेरे मक्स आने कोईसन हो चार पांचवटा कोईसन छोड़ने बितिक तब हंड्रेड पर्सेंट फेल हो चार पांचवटा छोड़ने चार पांचवटा बिग्री पुगे फेल होना लाई क्यों भादा खेल जेएफटी को पास मक्स एट्टी पर्सेंट पास मक्स हो हाई बने को मतलब दुई सौ पचास में दुई सौ लिया मत जेएफटी पास हो जिस को भूमि एट्टी पर्सेंट होना आँच तेल फेल हो इसमें तेई हो तब चार पांचवट छोड़ने हु चार पांचवट बिग्री अभी फिर फेल भैह हाई तेल हमें एकदम टाइम लालकुलेसन करें हाई कोईसन सजी रहे बिस्तार पड़ने है आपको स्पीड में जानु पर्ने लगभग एक मिनट बीस सेकेंड जी में हमें एट को सकें अर्क में गये लास्ट में हम ओबियली हम कोईसन छुट्छ हमें बुझ् पर्ने हाई नत्र फेल हो जति अब क्लास लिखा सेंसिव सब कुछ गाइड कर समस्या भैन है मैं जस भनी रहु तब क्लास लिखा म सेल्फ स्टडी करी तो हो मैं पास कर सकता बच्चन भाषा हो पास कर सकू तर अलग आइडिया को आवश्यकता पर्स हाई रस्त कस्त पार्ट बड़ कोईसन सोच भूरा अथवा के कोईसन सोच भूरा है अथवा टाइमिंग कैं होसन कैं हो पार्ट बड़ा कैंवटा कोईसन आँच भूमि पैले आपू सेल्फ स्टडी करे तपनी ये कुछ बुझे बस्तर तब इजाम पास कर सकूँ हाई फिर यह मतलब मतलब तब क्लास नलिकन पास होते हैं भर खोजे है धेरेजान आ क्लास नलिकन पास भग तर अलग ये आइडिया जानू पास करना तब सहजता होती मत हो र हे तो जाऊँ हाई तब हमें क्या बड़ा कुन कोईसन बड़ बड़ी कोईसन आँच त भादा खेल मैं भनी सके पार्टला बड़ी फोकस कर अभी अर्क एट कुरा के भन चाहूँ भादा खेल यहाँ हमें जापनीज को कोईसन हो हम जापनीज में यही पार्ट आँच हाई यही पार्ट हो यही पार्ट को जापनीज आने हाई यही पार्टस रिटेड खाले कोईसन मत आँच यही हाई यही पार्ट को आऊ हाई जापनीज आने हे जाऊँ हाई तो हम सरस्वती कोई बेला तब ये आन सकता हाई नर्सिंग केयर तल को मध्य उपयुक्त भनाई छाने अभी फिर एवं कुछ के भादा खेल इसको कोईसन कस्तो आंदा तल को मध्य उपयुक्त भनाई छाने अथवा तल को मध्य अनुपयुक्त भनाई छाने कोई बेला हम हमें सदैभ राइट एंसर छाने अभी कोई बेला इक्जाम में जाना अभी स्टूडेंट ये पढ़े नहीं होता उपयुक्त के कन्फ्यूजन हो तस्त अब तब न ठीक है तर धेजा को केस में तस्त चेंजी उपयुक्त के जो इंग्लिश में एकदम हो बच्चा देखि नहीं इंग्लिश पढ़ा आने भाग तब उपयुक्त नहीं था छेन रो बुक में अलग फेल होने कारण कतिजान इसमें सब ठेट नेपाली सब नेपाली एकदम पुरानो नेपाली शब्द अंत शब्द नबुझे फेल होने पर धेरे हो जो इंग्लिश मत फर नेपाली पढ़ना नहीं तोते तोते होनी गाड़ो हो एक चोटी रामस मद्देनजर कर रही यदि इंग्लिश प्रश्न आँच इंग्लिश क्लियर होने इंग्लिश को बुक पाँच हाई ये बुक इंग्लिश में भी पाँच रंग्लिश इक्जाम दिखा खेल तब इंग्लिश नहीं इक्जाम दिन भी पाँच लैंग्वेज चुज कर जैसे तब डेट लिंता खेल भैन कि इंग्लिश चुज कर तबसन इंग्लिश में आँच हाई कन्फ्यूजन न होगा तो रही बेला यही सोद तल को मध्य उपयुक्त भनाई छाने हो अथवा अनुपयुक्त भनाई छाने हो भर दिन सकता नर्सिंग के तल को नर्सिंग केयर का आधार हो तल को मध्य कुन चाहिए हो कुन चाहिए है नर्सिंग केयर मानवीय मर्यादा स्वतंत्र नर्सिंग केयर वर्कर भूमि के व्यवसिक नृत्य नर्सिंग केयर सुरक्षा सुनिश्चित तथा जोखिम व्यवस्थापन हो योग पॉइंट यही याद कर यहाँ सो हाई अब कस्ता कस्ता कोईसन आँच मैं यूट्यूब में दुई तीनवटा सेट बना रख देखे तैंपट हेन सकूँ अरुण चैनल अरुण भिडियो में रर्क एवं मैं भिडियो नहीं कम्प्लीट सेट को भिडियो नहीं बनाने हाई कोईसन धेरे हाई अब सब यहाँ संभव न
है अनि खेरि मानवीय मर्यादा र अधिकारको सम्मान भनेर भनेको छ है मानवीय मर्यादा भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ यो मानवीय मर यो सबै यहाँ नि सेचमे गरे त यो सम्भव छैन है मानवीय मर्यादा भनेको त के हो त भन्दाखेरि सहयोग गर्न माने कसैले हामीले सहयोग गर्नको लागि चाहिने भावना हैन त्यही हो मानवीय मर्यादा है आफ्नो विचार के जस्तै माने लियो मैले तपाईलाई चाहिँ सहयोग तपाईलाई केही समस्या परेको छ अनि फेरि मैले तपाईलाई चाहिँ सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने मलाई विचार आउनु नि त्यो मानवीय मर्यादा हो है हो त्यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ अ यो पोइन्टहरु याद गर्नु होला है मानवीय मर्यादा भन्नाले तलको मध्ये उपयुक्त भनाइ भन्न छान्नुहोस् भन्न सक्छ अनि मानवीय मर्यादाको पोइन्टहरु दिन सक्छ अनि मर्यादा भनेको के हो भनेर भने दिन सक्छ है सिम्पल छ है हामीले बच्चा बेलामा पढेको किताबहरुसँग क्वालिटी अफ लाइफ है यो इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो सोध्न सक्छ क्वालिटी अफ लाइफ को यो क्यूओएल भनेको चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ भनेर दिनु होला है बुझ्नु होला है तपाईलाई एक्जाममा के आउँछ नि क्यूओएल मात्रै दिन्छ क्यूओएल भनेको के हो भनेर हामीले यसको फुल फर्मै नजान्ने भने नि गाह्रो हुन्छ क्वालिटी अफ लाइफ हैन जीवनको गुणस्तर गुणस्तर भन्ने बुझिन्छ अनि यसको उदाहरणहरु तलको मध्ये कुन चाहिँ हो कुन चाहिँ हैन भनेर यो पार्टहरुलाई सोध्न सक्छ है ख्याल गर्नु होला अनि नर्मलाइजेसन भनेको यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है अपंगता भएका व्यक्तिहरुले पनि कसैको आग्रह कसैलाई आग्रह नगरीकन अब नर्मल सपंग व्यक्ति जस्तै गरी चाहिँ अब जीवन यापन गर्न पाउने कुराहरु है नर्मलाइजेसन यो आत्मनिर्भरतामा सहयोग भनेको छ है यो आत्मनिर्भरता सहयोग भनेको चाहिँ उले गर्न नसक्ने कुराहरु पनि उलाई गरिदिने हैन के गर्नको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने के अ सक्नु भयो सक्नु भयो अ हजुर सबै आयो भने के आफूले गरेको कुराहरु नि उले गरेको हो भने जस्तो बनाउने के आफ्नो रोजाइ आफ्नो निर्णय हैन यो भनेको चाहिँ अब थाहा छैन छ जस्तै मानिलिउ त आज यो कपडा लगा अथवा तपाई आज यो कपडा लगाउनु भने नि के आज कुन कपडा लगाउनु हुन्छ भन्नु चाहिँ आफ्नो रोजाइ आफ्नो निर्णय हो के है तपाईलाई सोध्ने क्वेशनहरु अब जीवन हेर्नु चाहिँ जीवनको अर्थ यो भएन हेर्दै जाउँ म त गोपनीय प्रतिको संवेदनशीलता भन्ने यो पोइन्टहरु पनि याद गर्नु होला ए किन भन्दा खेरि यो नर्स यो संवेदनशीलता भनेको चाहिँ अब कस्तो कुरालाई भन्न बताउन खोज्यो भन्दा खेरि जस्तै नुहाइ दिने बेला अथवा दिशा पिसाब गर्ने बेला के हुन सक्छ भन्दा खेरि प्रयोगकर्ताको चाहिँ नाङ्गो शरीर देख्न सक्छ उ त्यो बेलामा उनीहरूलाई लाजको भावना नहोस् भनेर हामीले एकदम संवेदनशील भएर काम गर्न पर्ने हुन्छ हो त्यही समय त्यही कुरालाई प्रति कुरालाई चाहिँ गोपनीय र प्रतिको संवेदनशीलता भनेर भनिन्छ है अब यहाँ नि अर्को एउटा पोइन्ट हुन्छ यो पनि खेल्नु होला गोपनीयताको सुनिश्चित गर्नको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के के हो भन्दाखेरि यो पोइन्ट याद गर्नु होला है यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ नाम उमेर ठेगाना रोगको बारेमा कसैलाई नभन्ने अनि सामाजिक सञ्जाल एसएनएसहरुमा फोटो नराख फोटो भिडियो आदि नराख्ने है यसको क्वेशन मैले बनाएको छु त्यही पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को शारीरिक स्वतन्त्रता नियन्त्रण पर्ने उदाहरणहरु तलको मध्ये कुन हो कुन होइन यो भिभिआई हो है भिभिआई भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो है शरीर शरीर वा हात खुट्टा टोरले बाँधेर चलाउन नसक्ने गर्नु हैन यसलाई चाहिँ नगर्नु भनेर यसरी थपिन्छ अनि यो बिगारेर दिन्छ अनि अरु सबै राइट हुन्छ ए अनि हामीले लाग्छ यसो हेर्यो सबै राइट छ त हो यो त क्वेशन नै रङ्ग छ भन्छौ तर यहाँ नि अगाडि न थपेको पार्ट हुन्छ हैन यतापट्टि अब न छ भने न यो नलाई हराइदिएको हुन्छ सक्ने गर्नु भन्छ यो बेडको चारैतिर बार लगाइ बार लगाइ हैन बार नलगाइ आफै बेडबाट ओर्लन सक्ने गर्नु भनेर यहाँ दुई ठाउँको यो के हो त यहाँको न लगेर यहाँ ल राखिदिन्छ यो न अनि यो के भयो त यो बिग्रियो नियन्त्रण पर्ने उदाहरण अब यसलाई चाहिँ बार नलागेन चारैतिरबाट ओर्लिन सक्ने बनायो भने के भयो यो यो नियन्त्रण होइन नि त हैन हो त्यसले गर्दाखेरि यो एन्सर हुन सक्छ र करेक्ट एन्सर छान्नुहोस् उपयुक्त भनाइ छान्नुहोस् अथवा अनुपयुक्त भनाइ छान्नुहोस् भनेर यसरी अब यसलाई चाहिँ यहाँ नि यो न हटाइदियो भने यो के भयो त अनुपयुक्त भयो के कारणले गर्दाखेरि यो शारीरिक स्वतन्त्र नियन्त्रणमा परेन है यो नियन्त्रण भन्दा बाहिर पर्यो है त्यसरी यो क्वेशनहरु सोध्न सक्छ दुर्व्यवहार है यो दुर्व्यवहार कति प्रकारका हुन्छन् यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट यो भने सोध्न सक्छ है यो पोइन्टहरु याद गर्नु होला पाँच प्रकारका शारीरिक दुर्व्यवहार मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार नर्सिङ केयर गर्न आचो नदी निगर गर्न आर्थिक दुर्व्यवहार यो दुर्व्यवहार अनि तपाईँले यसरी कोही नि क्वेशन सोध्न सक्छ तलाई पग्लास भनेर यसरी धाक धम्की दिनु 
तलको मध्य कौन दुर्व्यवहार में पर्च शारीरिक दुर्व्यवहार मनोवैज्ञानिक यौन दुर्व्यवहार आर्थिक दुर्व्यवहार है इसी प्रयोगकर्ता को पैसा चोर्न कौन दुर्व्यवहार पर्च टीम अपलोड यो टीम को बारे में एटा प्रयोगकर्ता जैसे मान लो प्रयोगकर्ता को टीम वर्क को कुरा होने गर्स जैसे टीम ने काम भैन नहीं जैसे तेरह के खाना पकाने मानी राम खाना पकाने पो नर्स आदि ने नमस केयरिंग करो को को कुरा आयो डॉक्टर ने रामस औषधी उपचार करो अभी डाइटिशियन अब खाना कुरा रिहेबिलिटेशन पुनर्स्थापना को बारे में जब थेरा थेरापी के हो तो करो जिससे के होता यहाँ एवं प्रयोगकर्ता राो स्वास्थ्य जीवन यापन जीवन यापन बिताओं को लगी पूरे टीम ने काम कर सकेन के के होते हैं तो उसे राम दैनिक जीवन यापन कर सकते हैं भाई कुछ हमें बुझ् पर्च अर्क अन्न्य कर्मचारी को जिम्मेवारी काम अब इसमें तब सो सकने को थेरापिस्ट को काम से सोन सकता विशेषज्ञ के काम जैसे फिजियोथेरा थेरापिस्ट के काम करपेशन थेरापिस्ट के काम कर स्पीक लैंग्वेज हियरिंग थेरापिस्ट के काम कर सोच हाई कोई बेला जैसे तल को मध्य फिजिओथेरापिस्ट को काम के होने सोच् सकता हिड़ने जस्ता ताल संबंधी क्षमता को तालीम करा अथवा दैनिक जीवन यापन आवश्यक कार्य को तालीम कराँच अथवा बोलना वा निल्न कठिनाई भाग प्रयोगकर्ता तालीम कराँच तीनटे अप्सन दिन सकता बेला में फिजिओथेरापिस्ट को काम से हिड़ने जस्ता तालस संबंधित क्षमता को तालीम कराने पैंत छे छाने पर्ने अब पड़ी अर् नर्सिंग केयर सेवा का रूपरेखा ये कति प्रकार का होने यो तीन प्रकार का होने हमें बुझ्पो हाई होम भिजिट सर्विस डे केयर सर्विस भर्ना सर्विस तीन टाइम सर्विस होनी कोई बेला तब इस सो प्रयोगकर्ता को दिन के समय में नर्सिंग केयर सेंटर में सेवा प्रदान कर नर्सिंग केयर होने इसी दिन सकता है डे केयर सर्विस इस हमें यूज कर सकता अब नर्मली बुझ्पर्यने होम भिजिट सर्विस प्रयोगकर्ता को घर में के जानी तो नर्सिंग केयर वर्कर प्रयोगकर्ता को घरमें जाने अभी फिर यहाँ के नर्सिंग केयर करने डे केयर सर्विस के होता भादा खेल अब यह कस्त हो भादा खेल ये जैसे होम केयर होम भिजिट सर्विस अब यह नर्सिंग केयर वर्क यहीं गए काम गए अब यह के होता भादा जैसे मान लो यो घर में कोई मं हो के होता जापान में नर्सिंग केयर होम को एकदम आवश्यक होने को कारण के हो भादा खेल जैसे मान लो एटा घर में दुईजना परिवार एटा छोरो एवं आमा अब आमा एकदम कमजोरी उस नर्सिंग केयर को आवश्यक पर्च अब छोरा नर्स आमा हेर बसो घर में खाना कल लियाई है राशन पानी कल व्यवस्था कर दी तैं गैस बत्ती अभी खेल ये सब व्यवस्था इंटरनेट सब व्यवस्था कल कर खर्च कल व्यवस्थापन कर गाड़ो होनी जापान कोई कस्त हो सीस्टम भादा खेल तो बेला ऊ काम छोरो आठ घंटे अब आपको ड्यूटी करने रो बेला में आमा के नर्सिंग केयर होम में लाने अभी यह बेला में जस्ते मान लो उ दुई लाख कमा अभी खेल आमा यहाँ महीना को दस लाख दस हजार के लिए एक लाख रुपया एक लाख रुपया खर्च लग रहा महीना को एक लाख यहाँ दियो अभी ये एक लाख के सकता उसको फैमिली चलना सकता खेल उसको परिवार को नहीं चलो उसको आमा राम स्वास्थ्य जीव दैनिक जीवन यापन बीत भी बिता सजिलो भो तेसले को कारण नर्सिंग केयर को जापान में आवश्यक है हमें बुझ् सकता हाई क्योंकि जापान में अलग बच्चा बच्ची एकदम कम छाई बच्चा बच्ची वृद्धा वृद्धा को संख्या एकदम उच्च छोटे कारण अपान में नर्सिंग केयर को एकदम धेरे हो बढ़ी रखे क्योंकि अभी खेल अर्क हम विदेश जापानी के नर्सिंग केयर को लगी एकदम धेरे डिमाण आने को कारण के हो भादा खेल जापानीज नर्सिंग केयर को काम कर रुचा हाई यो कोई ठा राम होनी ठा फिर यह जापानीज भेड़ा जस्ता हो एक कोरो हई अभी काम करने गाड़ो नहीं होने ठा तर सब ठा में तस्त होते सजिलो होता अभी भर्ना सर्विस अब जैसे मान लो ये छोरो अगर छोरो अगर छोरो अब एक महीना तब को सीट को बिज बिजनेस ट्रिप को लगी बाहर जान पर्यटन अब तो बेला में कल घर में लगे नहीं कल करने तो दिवसों में भैन अभी यहीं भर्ना कर राखनी अथवा हो तेरे लमो समयसम भर्ना करें संस्थाम राखनी रही केयरिंग करने बेला बेला में भेटना जाने हो तस्त अभी अर्क एकदम इंपोर्टेन्ट पार्ट नर्सिंग केयर प्रक्रिया का आधारभूत चरण मध्य तल को मध्य उपयुक्त चरण छाने यो बी 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 आई हाई ये एकदम भेरी भेरी इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन हो 
तबला क्वेश्चन सो असेसमेंट प्लांग कार्यान्वयन और मूल्यांकन भर दिन सकता अथवा प्लांग असेसमेंट कार्यान्वयन मूल्यांकन अथवा कार्यान्वयन मूल्यांकन प्लांग असेसमेंट भर दिन सकता हमें कसरी कंसेप्ट बोक् बोक्ने भादा खेल असेसमेंट असेसमेंट के हो तो भादा खेल प्रयोगकर्ता के बारे में जानकारी जमा करने जैसे मान लियो तब कसो है खाना रोचे कि लेने जैसे मान लो उस मैं खाना हिज आज खाना में खाना मन लगे भाई अब उसे प्लांग के करने हो तो औषधी खुआने ये ये बने अभी तो प्लांग बनाई सके फिर तो औषधी खुआना उस औषधी खुआ अभी औषधी खाई सके पे उसको नतीजा कस्त निस्को तो वह फिर उस एकचि चेकअप कर पड़ने हो मूल्यांकन कर पड़ने हो इसी हमें असेसमेंट प्लांग कार्यान्वयन और मूल्यांकन का सहज तरीका बुझ्न सकता तर धेरेजान ये क्वेश्चन बिगार हाई ख्याल कर अवलोकन को अब अवलोकन भी तो धे सब ठा है है हेरा छो हे बो सुने ये कुछ तो होने है विविध अवलोकन हो जरो आयो नापे है अभी यह चित्र याद कर बड़ी पोजिशन अथवा कमर दुखाई कमर दुखाई रोकथाम को लगी तलक मजा उपयुक्त चित्र छाँस दिन सकता हाई कमर दुखाई रोक रोकथाम को लगी कब हेबी कुछ ज्यादा हम लोग कमर दुखने सामान हो बड़ी बड़ी मेकानिक्स को सिद्धांत को उपयोग देखिए दिन सकता हाई जैसे मान लो सपोर्ट बीस फरा कि पारी सब सेंटर अफ ग्राविटी को रुत्व होचो पार्न पर्स हाई अब यह कुछ दिन सकता हाई सपोर्ट बेस के भादा खेल हम सर धान को ओगटे को भूभाग सपोर्ट बेस भाई अभी सपोर्ट बेस फरा कि भाई बुढ़ाबुढ़ी लमो समय उपिन सकते मतलब ये मत ये दुईटा खुट्टा मत भो तो सपोर्ट बेस सांगुरो होरसम स्थिर रहना सकते हैं अभी यहाँ लट्ठी टेके दुईटा खुट्टा को यह बेस भो अभी यहाँ ल अगड़ी लट्ठी टेके के एरिया ये फरा कि भाई जिसके कारण धेरे बेर उभन सकता हाई ये मात्र हो सपोर्ट बेस एकदम इंपोर्टेन्ट क्षेत्र पॉइंट हाई अभी यह चित्र याद कर चित्र करने भाई कुछ फलक्रम है सानों बनाए सान सकिला ठूल जैसे घिर्नी अड्याने बिंदु फलक्रम अथवा बनाए वा सान सकिला ठूल शक्ति में परिणत कर सकता ये कुछ सिद्धांत में पर्द कोई बेला सोचना सकते हो तो अलग का सिद्धांत हो घिर्नी अड्याने बिंदु फलक्रम भाई हाई ये अब यह तो पैदा फाइव सिक्स तीर होगा साइंस तीर पढ़े कुरा नहीं हो मानसिक स्वास्थ्य कायम राखने तरीका के पॉइंट हो तीनटा पॉइंट याद कर संक्रमण रोग बच्चे उपाय सो अब एट याद कर रो तलक मध्य रोगाणु को प्रकार कुछ है दिन सकता भाइरस बैक्टेरिया फंगी सा परजीवी अभी अर्क के दिन सकता अवलोकन कर पड़ने कुछ है हमें पखाला पेट दुख्ने सीम्पल छ तर इस हमें घुमा हाई अभी एकदम इंपोर्टेन्ट है संक्रमण प्रकार मार्ग का प्रकार जैसे मान लो तर तब सो ड्रपलेट इन्फेक्शन को कारण रोग लगता है सोचे इन्फ्लुएंजा रोग लगता अब अप्सन दिखा ड्रपलेट इन्फेक्शन को कारण कौन रोग लगता है इन्फ्लुएंजा छे रोग दादूरा नोरो भाइरस दिन सकता तो बेला में ड्र इन्फ्लुएंजा अथवा छे रोग कौन इन्फेक्शन को कारण अथवा नोरो भाइरस कौन इन्फेक्शन को कारण कंटैक्ट इन्फेक्शन इयर इन्फेक्शन ड्रपलेट इन्फेक्शन इस दिन सकता हाई यो चित्र पनि यो पनि एकदम इंपोर्टेंट पार्ट हो हाई सो सकने पार्ट संक्रमण रोग का स्रोत का प्रकार यो कुरा एकदम सीम्पल छ यो चित्र दिन सकते तल को मध्य उपयुक्त चित्र छाँन मक्स लगा कोरोना आयो कोरोना में हमें मक्स कस लाने भाई तब कोई सामते को सामते मिला को मिलाए यहाँ छुच्चू में मिला को मिलाए कोई नाक भाग तल है कोई नाक में तो ये तल को चिंड़ो नसकिने आपको ची आप समझिन कोरोना अभी मेरे मक्स को पोजिशन हाई ये राइट हो जे चित्र दिन नहीं सकता अर्क सब भाई इंपोर्टेन्ट हो प्राए जस हाथ में धेरे पोर होने भाग होने सोचना सकता हाई ये एकदम इंपोर्टेन्ट पार्ट 
अब हाथ धुने पोजिशन जापानीज में कोईसन ये सोच सोच जिस जापानीज को कोईसन में शायद नोद अथवा कोई सोधी हाल क्रम संख्या बिगारे एक दुई तीन चार वा में फल तल मथि कर अथवा यह चित्र मत दिए दिन सकता हई पैला घड़ी पुकाने हाथ भिजाने अभी सैंपू हालने रामस मैंने औंला को बीच मैंने इस पोजिशन ये स्टेप रामस याद कर लड़ा तब छा को सोच अब फिर अर्क हर हाई तो दस मिनट ये इंपोर्टेन्ट हाई सब इंपोर्टेन्ट धे इंपोर्टेन्ट है इसमें स्ट्रेस के मन मस्तिष्क शरीर में होने तनाव स्ट्रेस भाई पॉइंट याद कर अभी खेल याद करने तरीका एकदम इंपोर्टेन्ट मेमोराइजेशन रिटेन्सन रिमेम्बर यह तीनटा पॉइंट याद कर याद कति प्रकार का होनी के के हो अभी कुछ याद में के पर्स प्रासंगिक याद अर्थगत याद प्राइमिंग याद अभी प्रक्रियात्मक याद अभी इसमें के पर्स भूरा ये एकदम इंपोर्टेन्ट को योग सोन सकता इंपोर्टेन्ट पार्ट धेरे अभी खेल मसलो का अनुसार मसलो का अनुसार आवश्यकता का सिद्धांत कति प्र कति किसिम का आवश्यकता का सिद्धांत रो के पर्स शारीरिक आवश्यकता सुरक्षा आवश्यकता प्रेम तथा आपदा तथा अहम आवश्यकता यह एट भर्क कसरी सोच तल को मत अहम आवश्यकता भाला के बुझी भिन्न सकता अभी चार वा अप्सन दिन सकता यह एकदम इंपोर्टेन्ट बाटो होमिओस्टेसिश के होने वातावरण परिवर्तन भे तपनी शरीर को स्थिति कायम राखना होमिओस्टेसिज भाई एकदम सो सकने कोईसन हो अभी कोई बेला तब अप्सन दिन सकता गर्मी भाई बेला पसिना आने के कारण हो भोमिओस्टेसिज को काम हो होमिओस्टेसिज भाइटल साइन बने के होने सो हम शरीर को सास तापक्रम पल्स है रक्तचाप आदि से जीवित रहकर कुछ था पाने कुछ भाइटल साइन बने भाई हाई ये दिन सकता हाई तब अनोटो को तब कन्फ्यूज नहीं होता तल को मैं तापक्रम आप नमिलने भाग शरीर को कुन हो भाई अंदर काखी निदा कान नाक दिए तब पक्की निदार राइट एंसर लगन हाई नाक मिलते हैं हाई भाइटल साइन नाप नमिलने ठाव ये सास सासरा एट अस पड़ी एक वयस्क व्यक्ति को सास को गति प्रति मिनट कति होने ये पॉइंट एकदम इंपोर्टेन्ट पल्स मोटो धर्कन धन धमनी में सारे कुछ पल्स भाई एटा ये पॉइंट भी याद कर पल्स नाप्न सकने मुख्य ठावर ये अभी मोटो को रक्तचाप यहाँ तो रक्तचाप मोटो को सब पठाइ मोटो बा पठाने रगत ने रक्त नदी ठेलने शक्ति रक्तचाप भाई अभी खून चने फेज है फुलने फेज उच्च रक्तचाप न्यून रक्तचाप को अभी हे रक्तचाप बढ़ने स्थिति ये हई उत्तेजित भाई बेला निंद नपुग दिशा गाँव कन्नी बेला में नर्वस बेला में ये हाइपर टेन्सिव का कारण उच्च रक्तचाप का कारण लग्न सकने रोग होने ये दिन सकता अथवा यह कसरी नहीं दिन सकता भादा खेल उक्त रक्तचाप का कारण आँखा में लगने रोग कुन होने हाइपर टेन्सिव रेट तिंडोपैथी याद कर पड़ने अथवा मोटो में लगने कुन हो अभी मस्तिष्क कति किसिम का होनी स्नाय मस्तिष्क का स्नायु कति किसिम का केन्द्रीय स्नायु रही स्नायु अभी मस्तिष्क स्नायु कैटा हो बाहवटा अभी सुसुम्न नाड़ी कैं जोड़ी हो भादा एकतीस जोड़ी हाई यो यो पॉइंट नहीं याद कर मस्तिष्क अब इसमें तब सो सकने वाक सीरिबेलम को काम के डाइन सेफेलम को काम के मस्तिष्क स्टेशन को स्टेम को काम के हो कोई बेला इस कोई बेला शरीर को सन्तुलन सामजन व्यायाम आदि मस्तिष्क को कुछ भाग लेने दिखा सेरिबेलम डाइन सेफेलम रस्तिष्क स्टेम दिए बेला में सेरिबेलम इस चूज कर सकूँ अभी सीम्पैथेटिक स्नायु ने गतिविधि स्थिति अभी पर सीम्पैथेटिक स्नायु गतिविधि नीति इस सो तल को मध्य उपयुक्त भनाई छाने सीम्पैथेटिक स्नायु में मोटो को पल्स को गति घट 
Bortsa, another card sa, Yes, so important as the senses as the lags are also important nature. I can give you a point of waste about the insects, so because it for a concert, so because question you would do on the day, question on the head logo, so I book some in the district on our mother, this part of the gram, very, very important lens for gram and in a tradition of gram, economy important part. And here are because in Sravan on our mother, Kanko Zali, Ostika, Srabej Nairo, Conavata, and in Kanko on our cut. अंगहर को बाग और कती प्रकार का सांस संबंध के कि कौन सा नंद कांग्रेस जाली अस्तिका यो अन्य अस्तिका को काम किया हो कांग्रेस जाली को काम किया हो सराब बेचना को काम किया हो कौन और तो को काम किया हो यो पनी एकदम ही बीबी आयो है यो अब मोटो लाख कती कोठार भी बातें करेगा कौन सा अन्य चार कोठार यो सब ले था था ऐसा अनि धमनी भनेको के हो अनि फेरि सिरा भनेको के हो यो दुईटा है अनि यो मोटोको चित्र पनि हेर्नु होला अनि फेरि सिस्टमेटिक सर्कुलेसन र लङ सर्कुलेसन भनेको के हो यो दुईटा याद गर्नु होला है मोटोबाट मोटोको धमनीमा धमनी रगत र सिरामा सिरा रगत बग्ने बगेर हुने सर्कुलेसन हैन लाइक चाहिँ सिस्टमेटिक सर्कुलेसन भनेर भनिन्छ है अनि रगत मोटबाट फोक्स भई मोटोमा फरक गर्ने सर्कुलेसन लाइसले चाहिँ लङ सर्कुलेसन भनिन्छ भनेर हामी बुझ्न पर्ने हुन्छ ए यो दुईटा पोइन्ट अब अनि यो थाहा छैन यस सबै जनाले खाना नलीको काम के हो अनि त्यसपछि खाना नलीको काम के हो भुडीको काम के हो सानो आन्द्राको काम के हो हैन ठुलो आन्द्राको काम के हो हो यो कुराहरु पनि तपाईले चाहिँ जान्न पर्ने हुन्छ है सानो आन्द्रा ठुलो आन्द्रा हैन यसरी अनिमल आधारको काम के हो भनेर यो ग्रन्थीहरु भयो अनि के रोग प्रतिरोधात्मक छ गाउँ क्षमता घटाउने बढाउने कुरा अनि घटाउने कुरा यो एकदमै भीभीआई हो यो भीभीआई है 45 वटा क्वेशन सोच्छै सोच्छ है यो भीभीआई हो अनि यो पनि सोध्न सक्छ यसलाई बिगारेर गुणस्तरीय निम्नबाट हुने फाइदाहरु के के हो भनेर अब निन्द्रा चर्म यो रेम स्लिप भनेको के हो अनि हे नन रेम स्लिप भनेको के हो हामी कुन स्लिपमा निन्द्रा देख्छौ हामी गहिरो निन्द्रा परेको बेलामा सपना देख्छौ कि गहिरो निन्द्रा नपरेको बेलामा सपना देख्छौ भन्ने हामी धेरै जनाले के भन्छ नि एकदम गहिरो निन्द्रा परेछ म एकदमै सपना परेछु भन्ने हुन्छ त्यस्तो हैन गहिरो निन्द्रा परेको बेलामा हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण अंगहरु निन्द्राएको हुन्छ हामी सपना देख्न सक्दैन है गहिरो निन्द्रा नपरेको बेलामा चाहिँ हामीको मस्तिष्क निताएको हुँदैन र हामी सपना देख्छौ हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भने त रेम स्लिप भनेर भनिन्छ त्यसै कहिले पनि गहिरो निन्द्रा परेको बेला हामी सपना देख्दैनौ है तर भन्ने मान्छेले के भन्छ भने म एकदम गहिरो निन्द्रा परेछु म त कस्तो सपना देखेको थिएँ हो त्यस्तो हैन है अब नर्सिङ केयर आवश्यक के ल बुझौ बुढेवलीका विशेषताहरु के के हुन्छन् भने यो है बुढेवली भनेको के थाहा छैन नि तपाईलाई हैन मन मस्तिष्कमा बुढाबुढी भएपछि मन मस्तिष्कमा हुने परिवर्तनहरु के के हुन्छ त भन्दा चिन्ता लाग्ने चिरिने आतो हुने रित्तोचार हैन लाचार महसुस हुने अब हुन्छ नि रित्तोपन अब भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा खेरि जस्तै मान्नु नि कोही श्रीमान बितेका कोही श्रीमती बितेका कोही आफन्त बितेका हो हो के हुन्छ त ए मेरो त कोही छैन म एक्लै छु भने जस्तो महसुस हुने के यसरी परिवर्तनहरु यो भयो है हैन अब यहाँ बाट रोग छ यो रोग भने एउटा आउँछ जुनै पनि सोध्न सक्छ है कारण लक्षण अनि खेरि त्यो रोग भनेको के हो है पानीको कमी हाम्रो शरीरमा पानीको कमी हुने यो भयो है अनि ज्वरो अब ज्वरो सबैले थाहा छैन रहेछ ज्वरोको बारेमा के कारण लक्षण अनि कब्जियत ठुलो आन्द्रामा लामो समयसम्म तिसा रहेको स्थिति हैन 24 देखि 12 घण्टामा खाएको खानाको कुरा चाहिँ तिसाको रूपमा शरीरबाट बाहिर निस्किन्छ भन्ने कुरा याद गर्नु होला कति घण्टा लाग्छ भन्दा खेरि अनि सुजन भनेको के हो भन्दा चाहिँ अर्को भित्री अंगहरुको क्षमतामा ह्रास आएको कारण मांसपेशीको क्षमतामा ह्रास आएको कारण चाहिँ रगत सर्कुलेसन खराब भई तरल पदार्थ जम्मा भएको स्थिति सुजन चिलाउने अनिन्द्रा हाइपरटेन्सिभ भनेको चाहिँ रक्तचाप बढेको स्थिति है 
कुने ये वाटा रोक के बारे में सोचा जो ये बनी सोचना सकता है वो तेलगा था जो सबे अनिश्चित रूप से बाज कलर रोग बने कुमार स्टीशन करो रोग तो नाली फूटता आता बार रोग तो नाली ताली दा है जी ये रोग लाग नहीं सकता अनिश्चित कुछ नहीं रोग तो नाली फूटता कौन अनिश्चित रोग तो नाली ताली दा कौन यो इसलिए � अन्य रक्त के लिए एंजाइम प्रेक्टर इसी रा मायोकार्डियल इन्फ्लक्शन मानेरा बनी चाहिए योग्य याद वाला बनी होना चाहिए आई यहाँ नेली है को सही हो निमोनिया बनी क्यों क्यों बना फॉक्स विदर रोग आने को इतना होने निमोनिया एस्पिरेशन निमोनिया जी बनी है खाने को रा आदतें गलती हुआ है रेल संग बैक्टीरिया वासना लिमास वासना नहीं है पश्चिम अच्छे एस्पिरेशन नहीं मारा जी जोनता ते बराबर मैं खाने को आरु खाना है बेचने स्वार कीनु पो स्वार कीन्सा आये ना खाने को आरु तो क्या मतलब ना सकता स्वास्थ्य नहीं है मैं पश्चिम सकता आ ते बराबर नहीं थे एस्पिरेशन नहीं मारा जी जोनता ते बराबर मैं कष्ट व्यक्ति लाते हिंदू बनने को रायत करने वाला माधुमय का उत्तरी रोग और रूपन याद करने वाला न्यूरोटिक डिसर्डर न्यूरल डिसर्डर रेडियो बैठी बनी है ना सुबह लोग करना चाहिए हाँ कमजोर उनसे बंदा अन्य ऑस्टियोपेसिस बनने को आधे को पहले में कहता है अतः कम से कम साल होने दे यो न्यूरो अब इसमें जी किस आवाज़ बना रही है यो एडियल आई एडियल बनी पॉइंट्स है यो एडियल आई एडियल के बारे में जहाँ मैं फेरी पोर्शन यो एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट में हो इसको पता नहीं बनी हम लोग लेसन ना आउट सो आईसीएफ आई ना आईसीएफ बनी को क्यों बने रही है शोध में सबसे आई ना आईसीएफ को दिशी समझे आप सुना है संगत आपन का तो बाइक बैठ दिया रखो थी है ना पास्ट बास आप रोज बन मन्नी पड़ा यो बनी एडिया करना होला अने ऑफेजिया बनी को क्यों बन है रिश्तों ना सकता बोलना चाहिए को तारे रेगुलर सब तो ना होनी क्या तो ते बोली उनसे नहीं लाठे पर तो बंसे नहीं हमने अबो है ना बाना तो ना होनी हो बन बा इस तो बंसन बोल ना खोजिरा हाँ वो तर उसको सब तो ऐसे फूटे को सही ना आई ना और तीस तो बिल्ला ऐसे और तीस तो रोग बोला ऐसे और फेजिया बने रहवानी चाहिए समझने वाला और को डिस फेजिया बने आऊँ जाके आज बात ही तेरी बात इस प्रकार ये और को मानसिक आपांग तक लाते ना रो डिलुजन बनी को क्यों डिप्रेशन बनी को क्यों रो मेनिया बनी को क्यों यो तीन टाइप यार कौन होला डिलुजन बनी को तो कोई बात क्यों जाना है हमले के आवाज सुने को जस्ट होने जाएगा तब बस तक भी आवाज आएगा होने ना डिप्रेशन बनी को तो दिखदार लागने बोलने अब डिमेंशिया जो डिमेंशिया बने को बेरी बेरी इम्पोर्टेन्ट है ये वाला क्वेश्चन यार ये वाला दस सेवन सोचा दस को बनी सेट हो ये वो बेरी अनुभव है नहीं डिमेंशिया को क्वेश्चन तब लाया को बाय आई ने बनी मतलब बनवा रहा है तो अब डिमेंशिया का कारण परमस्तिष्क में लागने रोग हो रहा है अब कह अन्य केले के काम कर जा बनने को रहता है इसलिए तब वाला जो सुना ही भाषा तब बुझा ही संग गेम आदि संग संबंधित काम प्रामस्तिक को कौन भाग लेगा ऐसा बन रहा है सर्च ऑन ऑक्सीपिटल को काम क्यों बन रहा है सर्च ऑन ऐसा तो डीमन शेयर अभी से निभानी को फॉर आई यो नहीं एकदम सो नहीं पार्ट होए अन्य यो टेबल सब प मेमोरी डिसऑर्डर डिओरिएंटेशन एक्जेक्टिव फंक्शनल डिसऑर्डर बुझाई तथा शक्ति एकदम इंपोर्टेन्ट डिमेन्सिया व्यक्ति नर्सिंग केयर कर ध्यान दिन पड़ने कुछ इंपोर्टेन्ट बात हो सोच सोच अब कम ये फिर हम दस वा कोई सोच सको दस या सोलहवटा भो अब फिर हम यहाँ बड़ा चार वा कोई यहाँ बड़ा सोच एकदम ये चीज़ सारी लोग साथ इस पे कारों साइन है अब कम्युनिकेशन बनी क्यों क्यों है ना बार-बार कम्युनिकेशन बनी क्यों क्यों और बार-बार कम्युनिकेशन दूरी पर क्या कहाँ जाएँ बार-बार कम्युनिकेशन और नॉन बार-बार कम्युनिकेशन बार-बार कम्युनिकेशन 
अभी यह याद कर कम्युनिकेशन सीप का लगी राो कम्युनिकेशन कर महत्वपूर्ण कुछ तब मत कौन राम सुनने सहानुभूति दिने स्वीकार करने जैसे मान लो प्रयोगकर्ता ने तब कुछ भनी रख तब मोबाइल चला बस्तर भाई तो राम सुने को भैन सहानुभूति उसे कुरा बीच में हो हई यो भानुभूति जो भैन है अस पड़ी अर्ग स्वीकार करने होने अभी प्रश्न कति प्रकार के बंद प्रश्न और खुला प्रश्न बंद प्रश्न हो वाइन छाइन ए बी जस्ता खुला प्रश्न खुले एंसर दिने लंग क्वेश्चन रट क्वेश्चन बना सके नन भाव कम्युनिकेशन कर ध्यान दिन पड़ने कुछ है हावभाव हेने दिशा आपू कता बच्चे बस कुरा तो हाई हो ये चित्र ये याद दिन हो याद कर कोई उभे कुरा दिन स अब यह चित्र याद कर इंपोर्टेंट तब मत उ चित्र छाने दिन सकता मैं पांचवटा कोई एक्स्ट्रा आँच भे यहाँ सो सुनाईसम अपंगत भाई व्यक्ति कम्युनिकेशन कर अफिजिया भाई व्यक्ति सब कम कम्युनिकेशन कर ध्यान दिन पड़ने कुछ कसरी कम्युनिकेशन करने भाई कुछ निम एशिया को निम को कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का विधि के है रेकर्ड द्वारा इन्फर्मेशन सियरिंग मेसेज इन्फर्मेशन अब यह भेरी भेरी इंपोर्टेंट आत्मागत स्वास्थ्य स्वास्थ्य सत्य तत्व के वस्तुगत सत्य तत्व के एकदम इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन है डब्लुएच कोई जी ख्याल करने रेकर्ड रख्ता खेल ख्याल कर कहले कसरी सब कस व्यक्तिगत जानकारी के प्रकार कुरा कहीं फेसबुक में पोस्ट कर रिपोर्ट जानकारी दिने पक्ष रानकारी लिने पक्ष कुरा में ध्यान दिन पर्चा ये परमर्श हम परमर्श कर टक्कर कहीं जो है लाट चार वा कोई आज सको छोटो तस्त गा कहीं छे कम्युनिकेशन है बर्बल कम्युनिकेशन नन बर्बल कम्युनिकेशन प्रश्न बंद प्रश्न खुला प्रश्न ये कुछ गाँव छे हाई तो अब यहाँ बड़ आँच बीसवटा कोई डैंग हाई ये बीसवटा रुरू को छवटा छब्बीसवटा अर्क झुक के मिले पास ल नर्सिंग केयर एक ठाँ अर्क ठाँ में जान को सार्थकता रहने अगि मैं भाई थे एडीएल का उदाहरण आईएडीएल आईएडीएल रडीएल का उदाहरण दैनिक जीवन का सक्रिय क्रियाकलापुर दैनिक जीवन का क्रियाकलापुर मध्य लुगा लाने पिशाब पिशाब कर दात मजन हिड़न है ओफोरो में बस् सब दैनिक जीवन का क्रियाकलाप भो बैंक में जानू बस में यात्रा कर खाना पकाने ये दैनिक जीवन का सक्रिय क्रियाकलापुर हो ये भेरी भेरी इंपोर्टेन्ट तल को मध्य उपयुक्त भाई छाने एडीएल का उपयुक्त भाई आईएडीएल का दिन सकता शरीर को पोजिशन सीधा उगे पोजिशन बस को पोजिशन है फ्लोर पोजिशन सुते पोजिशन निशु सिंड्रोम के सो सकता एस पाड़ी अर्थोट्रिस्टिक हाइपोटेन्सन भन्ना के बुझी भाई ब्लड प्रेसर रेगुलेसन से भाई मैं रास्त अर्थोट्रिस्टिक हाइपोटेन्सन भाई भाई बुझ् बेडसोर के धेरे सोन सकने संभावित क्वेश्चन हो अभी प्राय जो बेडसोर होने भाग हो हाई बेडसोर को जो हम लमो समय से एक ठाँ बस हम सर में डाम बस बेडसोर भाई जैसे बेडसोर भादा खेती कुर्कुच्चा भो मेरुदंड भो ये कुइना भो बसता खेल है ये यहाँ राखी राख फील हो आत्मनिर्भरता में सहयोग कर सकने कुरा का प्रोत्साहन करने के जैसे मैंने उसे लुगा लगन सकता है उसे लगन लगने हेला 
अनि यो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुनै एक्सन वाकिङ गाइ स्टेपहरु त्यो एक्सन एक अनि वाकिङ गाइ स्टेप हो यो पोइन्ट अनि हेरि यो नचिङ केयर हो त कहाँ उभिनु पर्छ भन्ने कुरा अनि भरेन चढ्ने बेलामा चाहिँ भरेन चढ्ने बेलाको स्टेप अनि नचिङ केयर हो त कहाँ हुनु पर्छ यो इम्पोर्टेन्ट छ अनि भरेन ओर्लने बेलाको पनि नचिङ केयर हो त कहाँ हुनु पर्छ र त्यसको स्टेपहरु अनि पहिला के गर्ने भन्ने कुरा अनि यो व्हिलचेयर को भागहरु पनि याद गर्नु होला है काही बेला चाहिँ तपाईले यो व्हिलचेयर को भागहरुको नाम दिन्छ अनि हेरि कुन चाहिँ हैन भनेर पनि दिन सक्छ अनि अथवा कुनै बेला चाहिँ चित्र दिन सक्छ यसको नाम के हो भनेर पनि दिन सक्छ यो कुरा कुनकिलो चढ्ने बेला नसिङ केयर हो कता हुनु पर्छ भन्ने कुरा कुनकिलो ओर्लने बेला नसिङ केयर हो कता हुनु पर्छ भन्ने कुरा हैन कसरी जानु पर्छ भन्ने कुरा खानाको सार्थकता अब यो खाना खाने चरणहरु है यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ पहिलो चरण के हो दोस्रो चरण के हो तेस्रो चरण के हो भन्ने कुरा यस पछि खाना खादाको लागि चाहिँ आँखा नदेख्ने प्रयोगकर्तालाई चाहिँ घडीको सुइको विधि प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने कुरा यो याद गर्नु पर्यो अनि 6 बजेको समयमा चाहिँ चप स्टिक हुन्छ भन्ने कुरा नि याद गर्नु पर्यो यो क्वेशन सोध्न सक्छ है दृष्टिसँग अपनन्त भएको व्यक्तिलाई तलको माथि उपयुक्त कुन विधिको प्रयोग गरिन्छ भनेर यस्तो क्वेशनहरु सोध्न सक्छ घडीको सुइको पोजिसन भनेको मतलब चाहिँ घडीको सुइको पोजिसनबाट चाहिँ हामीले व्याख्या गरे भने चाहिँ जस्तै 12 12 मा चाहिँ अचार छ भने भने घडीको सुइको 12 कहाँ हुन्छ त त्यहाँ नेरी हुन्छ 6 यहाँ नेरी हुन्छ 3 यहाँ नेरी हुन्छ 9 यहाँ नेरी हुन्छ यसरी हामीले चाहिँ ठ्याक्कौले थाहा पाउन सक्छ के व्याख्या गर्दा खेरि यो दिशा पिसाब है यो यो यहाँ नेरी हेर्नु त पिसाब पिसाब थैलीको क्षमता कति हुन्छ पिसाब थैलीमा कति पिसाब भएपछि पिसाब गर्न मन लाग्छ भन्ने कुरा अनि पिसाब कन्ट्रोल स्नायुहरु के के हुन् है पिसाब थैलीको क्षमता यो अनि पिसाब कहाँ बन्छ भन्दा मृगौलोमा बन्छ है ख्याल गर्नु होला अनि दिशा कसरी निस्किन्छ भन्ने कुरा यो अघि नै यो मुख वा खान नली इनहरुको कामहरु मलदार ठुलो आन्द्र सानो आन्द्र भनेको कामहरु है दिशा गर्दा बस्ने सही पोजिसन यो पनि र अर्को यो दिशा र पिसाबको चाहिँ सामान्य र असामान्य स्थिति मध्ये एउटा सोध्न सक्छ क्वेशन एकदमै धेरै है परिणाम संख्या गन्ध रङ आदिको बारेमा यो पिसाबको यो दिशाको भए है अनि यो भाडो कसले प्रयोग गर्ने पोर्टेबल टोइलेट कस्ता व्यक्तिको लागि उपयुक्त हुन्छ दिशा पिसाब गर्ने यो भाडोहरु कस्तो कस्तो व्यक्तिको लागि प्रयोग हुन्छ अनि त्यसो गरी डायपर अथवा पिसाब सोस्ने प्याड यो कस्तो व्यक्तिहरुको लागि प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ है यहाँनेरि चाहिँ यो दिशा पिसाब चुहेकै थाहा नहुने व्यक्तिहरुलाई चाहिँ यो दिशा पिसाब गर्न सक्ने तर टोइलेट सम्म जान नसक्ने हैन अनि यदि यो टोइलेट सम्म नै जान नसक्नेहरुलाई चाहिँ अब यहाँनेरि हेर्नु त यही दिशा पिसाब गर्न सक्ने भएको तर शौचालय सम्म जान नसक्ने पिसाब हेर्न मन मन भएको तर ओछ्यानमा थला परेकोहरुको लागि अनि खेरि यो पिसाब चुहिने प्रकारहरु पिसाब कति प्रकारको चुहिने प्रकारहरु कति प्रकारको हुन्छ पिसाब चुहावटहरु कस्तो कस्तो बेलामा कोक्दा हाचेम गर्दा खेरि पिसाब चुहिनुलाई के भनिन्छ भनेर पिसाब हेर्न मन भएको तर सोचेर जान नभएको पिसाब चुहिने के भनिन्छ हैन यो कुराहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो अनि कब्जियत कति किसिमका हुन्छ नि के के हो अनि त्यो भनेको के हो यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ अब यिनीहरु भनेको चाहिँ काम गर्दा खेरि अब व्यवहारिक रुपमा युज हुने धेरै कुराहरु छ है पढ्नु होला बिसवटा क्वेशन आउँछ काही काही सोध्न सक्छ अनि पिसाब गर्ने भाडा प्रयोग गर्ने नसिकेहरुको बारेमा है पहिरन तथा परिपाटीको कुराहरु छ यहाँनेरि हैन पहिरन पहिरन तथा परिपाटीका फाइदाहरु के के हुन् हैन ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु के के हो हैन यस्ता क्वेशनहरु सोध्न सक्छ
दारी काट रहे हैं ध्यान देने पर एक बार आरो है ना अन्य क्या यो चीता नॉन काट रहे हैं कौन से नॉन काटने यो और आल क्या आर बनेगा क्यों है ना यो बात तो बन नॉन नॉसिंग किया रहें ना फायदा आ रखी है ना साला को काम आ रखी क्यों बने चा यो साला को काम बनी इम्पोर्टेंट चा साला लेकर निकाम औरो साला को काम रहा आर्टिकल काम मिशाद दिन सकता पशिना का ग्रांडी औरो है ना सारी बात तो आमने पशिना औरो कौन ग्रांडी हम जाए ना कहाँ कहाँ को पशिना को कौन आम सब माना आ देना इट सक बनेगा कि यो यो पॉइंट है जैसे मानो एक ऐसी आदत है ना तापम परिवर्तन बाहर है सारी मैं आओगे ना राम रोज़ आओ लोग आपको ट यो गोपनीय तक सुनी सीते कौन पढ़ने में सके ना कि ना उन्हें यो यो नर्सिंग केयर का है ना उन्हें वेला आता है बात तो दिन कपड़ा पाई बोलने को थिए पेट भरना में नर्सिंग केयर को पढ़ाई करता है तो ना उसे देखना पास देखना सके न्याय होता हूँ जो तो बेला उन्हें लाज को भावना ना उन्हें बा� अन्य यो बेरी बेरी इम्पोर्टेन्ट है बेरी 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 वन सफा होने का रे पुष्ट नितारण और मार्दे है यो गारे भी काम करते खाई जा आई एडियल है यो यो फाइव बने आज यो ये देरे जो टेरी पीड़ों का कारण बन बनी मतलब ये क्वेश्चन सोचा ही बन हो जाएगा पुष्ट नहीं होगा अब ये तो बेबारी को सा यो आप ही ला शक्यो ये ती पान नू भाइयो ये ती महिले बने को मुदा आरा रामरो संगा याद करनू भाइयो तो तेरे बुझेरे पान नू भाइयो बने एक एक अनेक पॉट है रे अनेक क्वेश्चन और पॉट है ना एकदम स्लो तो एकदम इसको और सब बुझेरे पान नू भाइयो ने हंड्रेड परसेंट पास हो जाए रामरो मेरे डेरी क्वेश्चन और को सेट 